بسم الله الرحمن الرحيم ارجع لك بيدا بيدا انا بناو ام سلمى صاحب نے فرمایا ام سلمى اج ایک فرشتہ ملنے آ رہا ہے بہت خاص کسی کو دروازے کسی کو اندر نہیں آنے دینا دوستوں میں سلمہ پیرے پہ کھڑی ہو تھوڑی دیر میں حسین آ گئے چھوٹے بچے معصوم ابھی اندر جانے لگے انہوں نے روک دیا وہ رونے لگے وہ روئے تو انہوں نے چھوڑ دیا تھوڑی دیر کے بعد اندر سے میرے نبی کے زور زور سے رونے کی آواز آئی زور زور سے رونے کی آواز آئی انہیں سلمہ رہ نہ سکی بھاگ کے اندر گئی تو آپ نے کیا دیکھا آپ نے حسین کو یوں سینے سے چمکایا ہوا تھا اور ایسے ہل ہل کے رو رہے تھے ایسے بلک بلک سسک سسک کے رو رہے تھے رب کے آنسو آپ کے رخصار اور داڑی پر کتر کر رہے تھے رب نے یوں بھیچا ہوا ایسے دبایا ہوا تھا تو حضرت اس ام سلمہ نے کہا میرے ماں باپ قربان یا رسول اللہ کیا ہوا آپ ایسے تڑپ کے کیوں رو رہے ہیں تو آپ نے روتی آواز میں کہا بہتے آنسوں کے ساتھ کپ کپاتے بدن کے ساتھ کہ ام سلمہ یہ فرشتہ جو مجھے ملنے آیا تھا یہ میرے بچے کو دیکھ کر کہہ رہا ہے کہ آپ کی امت اس بچے کو قتل کر دے گی اور جہاں اس کا خون گرے گا وہ مٹی مجھے دکھائی ہے اس نے کہا میں اس لیے اس پہ رو رہا ہوں ابھی تو وہ شہید نہیں ہوئے اور رویا جا رہا ہے تو ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں بھائی ہم تو ان کی شہادت پہ روتے ہیں اور یہ کیا مدد روتے رہے گی ان دنیا کیا مدد یہ اللہ کا نظام ہے اس نے کربلا کے واقعے کو یوں کر دیا جیسے ہر سال آج ہی ہوا ہے آج ہی حسین شہید ہو رہے ہیں آج ہی عبداللہ کا سر کٹ رہا ہے آج ہی زینت کی چادر کو کھڑا جا رہا ہے آج ہی ماں لاشوں کو گھسیٹا جا رہا ہے میں حیران ہوتا ہوں ٹیپل سلطان سرنگا پٹم میں شہید ہوئے دشمن کون انگریز کون کافر تو تو برطانوی لشکر نے ان کو توپوں کی سلامی دے کر دفن کیا اور عزت و احترام کے ساتھ دفن کیا اور میرے نبی کے نواسے کی لاش کو ان کم بختوں نے کفن بھی نہ پہنانے دیا جنازہ بھی نہ پڑھنے دیا دفن بھی نہیں کرنے دیا اگلے دن بنو اسد کے بارے میں پتا چلا عمر بن سعد کو تو رات کے وہ ان کو دفنانے والے ہیں تو رات و رات ان کو بغیر جنازوں کے مٹی میں دبا دیا اور اوپر پانی چھوڑ دیا کہ کوئی پتہ ہی نہ چلے حسین کی لاش بنو اسد کا بوڑا آیا اگلے جب پانی خشک ہو گیا وہ آیا اور اس نے مٹی اٹھا اٹھا کے سونگنا شروع کی سونگ رہا ہے سونگ رہا ہے سونگ رہا ہے ایک جگہ کی مٹی اٹھا کے سونگا تو اس میں جنت کی خوشبو تھی تو تڑپ کے بولا یہ میرے نبی کے نواسے کی قبر ہے یہ میرے نبی کے نواسے کی مٹی ہے کہ اس وہ جنت کے سردار تھے تو قبر بھی جنت کے خوشبو پھیلا رہی ہے اس کی حالانکہ بن دیکھی بات ہے کیونکہ انہوں نے رات و رات ان کو دبا دیا کہ ان کا جنازہ بھی نہ اور لانت ہو ان کی قبروں پر ان کی ہڈیوں پر ان کی روحوں پر ان کی مٹی پر ان کے خاک پر سمجھ میں نہیں آتا نبی کے گھر کے کتے کی بھی ہم تو عزت کریں گے اگر آج ہمیں پتا چلے یہ نبی کے گھر کا کتا ہے ان کم بختوں کے سامنے نبی کے نواسے کھڑے تھے نبی کی نواسیاں تھی اور نبی کی اولاد تھی اور ان کے دل ایسے پتھر آنکھیں ایسی اندھی کان ایسے بہرے تو انہیں ایسے تلوار چلائی جیسے سامنے کوئی رومی لشکر کھڑا ہو یا جیسے سامنے کوئی پارسی فارسی لشکر کھڑا ہو اتنے عظیم ہستیاں میں کہاں سے بیان کروں میں کہاں سے بیان کروں ان یہ وہ نصب ہے جس کو اللہ آدم تک محفوظ رکھے ہوئے ہے اور میرے نبی نے فرمایا کل سبب منقطع الى يوم کل نصب و سبب منقطع الى يوم القیامہ الا نصب و سبب و سب اللہ بے بلا لہا قیامت کے دن ہر رشتہ ٹوٹ جائے گا ہر ناتا ٹوٹ جائے گا ہر سبب ٹوٹ جائے گا لیکن میرا میری آل کے ساتھ رشتہ باقی رہے گا نصب کا رشتہ باقی رہے گا سبب باقی رہے گا میں اپنی اولاد کو پانی پیلاؤں گا میں نے اپنی اولاد کی سفارش کروں گا اس لیے میرے بھائیو ویسے تو کسی کے عیب نہ دیکھو کسی کی برائی نہ دیکھو 
پر سادات کی برائیں وہ شیعہ ہو وہ سنی ہو وہ بریلی بھی ہو وہ اہل حدیث ہو جو بھی ہو وہ اگر میرے نبی کی اولاد ہے تو ان کے پاؤں چومو ان کے ہاتھ چومو ان کا ماتھا چومو یہ اللہ کے محبوب کے محبوب ہیں اللہ کے پیارے کے پیارے ہیں مجھے میری اولاد محبوب ہے آگے ان کے پوتے ہو گئے آگے ان کے بچے بچیاں ہو گئے نواسے نواسیاں ہو گئے پوتے پوتیاں ہو گئے وہ ان سے بھی پیارے لگتے ہیں میرے نبی نے اعلان کیا میں اپنی نسل کو پانی لگاؤں گا قیامت کے دن میں اپنی نسل کو پانی لگاؤں گا قیامت کے دن پر اتنے سارے فرمان کے بعد بھی کیا شہید کیا گیا ہے وہ کس بے دردی سے کیا گیا ہے یہ تو میرے میں تو نصب بتا رہا ہوں پھر اللہ نے پیدائش سب سے پہلے حسن پیدا ہوئے آپ نے حضرت علی سے پوچھا کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب جنگ جو آپ نے کہا نہیں اس کا نام ہے حسن پھر دس مہنے بعد حسین پیدا ہوئے آپ نے فرمایا کیا نام رکھا ہے کہا جی حرب کہا نہیں حسین پھر آپ نے فرمایا یہ دو نام میرے اللہ نے آج تک کسی کے نہیں رکھے سے پہلی دفعہ میرے بچوں کے نام رکھے جا رہے ہیں حسن اور حسین پھر آپ نے ان کو گڑتی دی اپنا لواب اپنا حسن کو بھی حسین کو دونوں اپنا لواب نکالا اور حسین کے موں میں ڈالا اور ایک ہفتے کے بعد ایک ہفتے دونوں کے ساتھ یہ کیا ہفتے کے بعد بال مڈائے حقیقہ دو چھترے زبا کیے حسن کے لیے بھی دو چھترے زبا کیے حسین کے لیے بھی حقیقہ فرمایا گود کھلایا حسن کو اٹھایا انہوں نے پشاب کر دیا اب ہلے نہیں مجھے نہیں یاد کہ میں نے اپنے بچوں کو چھوٹی عمر میں اٹھایا ہو اور اس نے پشاب شروع کیا ہو اور میں نے اسے بٹھائے رکھا ہو میں فوراں اٹھا گیا ادھر یا میں نے پتہ لگا پشاب کر رہا میں چاہتے اٹھے بہت چھڑیا لیکن میرے نبی نے حسن نے بھی کیا حسین نے بھی کیا اور حضرت حسن کا تو واضح ہے آپ یوں لیٹے ہوئے تھے آپ کا پیٹ سے کپڑا ہٹا ہوا تھا اور حسن آپ کی پیٹ پر بیٹھے تھے تو ان کا جو پشاب ہوا تو سیدھا آپ کی ناف میں گیا اور نبی پاک ذات پشاب ناپاک وہ تو ہر چیز ہر ناپاک سے دور ہوتے ہیں لیکن جب حسن نے پشاب شروع کیا میرے نبی ایسے ہو گئے ایسے بالکل ایسے ہلے نہیں کہ بچہ کہیں پشاب نہ روک دے جب پورا پشاب کر دیا پھر آپ اٹھے اور نواسے کو بٹھایا اور جا کر پانی اپنے اوپر بہایا اور صاف کیا یہ تو لاد لڑائے میرے نبی نے اپنے نواسوں ابو حریرہ فرماتے ہیں میری آنکھوں نے دیکھا میرے کانوں نے سنا آپ کبھی حسن کبھی حسین اینا پیران تے کھڑا کی تو ہے ہاتھ اینا پیران تے جن جھولا جھولا رہے ہیں جھولا جھولا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں پہاڑی پہ چڑھ بچے پہاڑی پہ پہاڑی کے لیے اے اے اتے آ اتے آ ان کو یوں اوپر لا رہے ہیں یہاں لائے پھر یہاں لائے پھر یہاں لائے پھر یہاں لائے پھر یوں ہو گئے اور ان کے ہاتھ پکڑ کے یہاں تک پہنچایا یہاں اور پھر آگے بڑھ کے بوسا لے کر کہا اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو بھی ان سے پیار فرم ایسوں کو زبا کر دیا کتے کو مارتے ہوئے رحم آتا ہے 